Бізде мүмкіндік жоқ. Бір ғана сен осындай деп жүрсің, онда не болады? Қазір бірде бір, мысалы, осы көгіл терезені бізде шақырып, соны сөйлесу керек, қорқат бер. Қорқат. Қорқат. Себебі біздің сөзімізден қорқат. Өткен олар өздерінде жоқты қаяқтан түсінеді. Ақыл жетпейді. Ақыл жетпейді оны түсінуге. Оны қалыпқа біз жеткізе неге телевизорға шықпайсың? Еуре шақырса барады ғой, бірақ ана шақыратындар түсінбейді де. Бәрі түсінбейді ғой. Мысалы, сендердің өзің бізге дұрыс сұрақ қоя алмай жүрсіңдер де. Міне, аша алмай жүрсіңдер. Ал енді сендердің қоймаған сұрақтарын біз айта берсек, біз ана жындатамыз да халық. Мына кісі не айтып отыр, отта отыр дейді да. Осы айтып отыр ғой. Айтып отыр ғой енді, оны бармайды, жетпейді ғой. Аға, мен кейде ойлаймын, сізді Кейін баға шақырып бір лекция оқытса ғой, өзден үлкен бір тәжірибе алатын еді. Өткені қамшыма жаңағы қылмыскерлерді алып қалатын еді аман. Қамшыма ауруларды ақты алып қалатын еді. Таңғалам мен неге олар жетеді? Ол, 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 ол енді мүмкін емес. Себебі көрдің ба, бұл жерде адамның ақылы неге жетпесе, сонан қорқатты. Өткені бұл жерде жетелік санал ақыл керек. Ал егер сол менгерушім мына масимтан бастап, олар жалаң баш жүрмеу керек, олардың ғана қамшыдан өту керек, тазар маңдай көзін ашу керек. А ол мүмкін бе? Мүмкін емес қой. Мысалы, 40 күннің ішінде кез келген ел билеушіні біз сон дайындап беру керек та мына мына жетелікке жалғандырып. Негізі. Осындай осындай біздің амалдар қазір бар, бірақ сол амалдардың өзі қарапайым мына біз дін имамдарына, тарихатшыларға түсіндіре алмай жүрген кезде қарапайым халыққа қалай түсіндіреміз мінеге?